அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருப்பது தமிழ்நாடு அரசனுடைய சமச்சீர் கல்வியில் புதிய பதிப்பில் ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதில் ஏழு ஒன்று இரண்டு பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஏழு மூன்றில் ஏறு தழுவுதல் பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க படத்துக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் மொழி அப்படின்ற தலைப்பின் கீழே அமுதன்ற பேர் அப்படின்ற ஏழ் பார்த்துருக்கோம் அதன் பிறகு இயற்கை சுற்றுச்சூழல் அப்படின்ற தலைப்பின் கீழே உயிருக்கு வேறு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ பார்க்க போகிறத வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பண்பாடு அப்படின்ற தலைப்பின் கீழே உள்ளத்தின் சீர் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா முதல் தலைப்பாகிய ஏறு தழுவுதல் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க படத்துக்குள்ளே போகலாம் ஒரே நடை உலகத்தில் ஒன்பதாம் வகுப்பு ஏழு மூன்றில் ஒரே நடை உலகத்தில் ஏறு தழுவுதல் வீரத்திற்கும் விளைச்சலுக்கும் செழிப்பிற்கும் செல்வத்திற்கும் தமிழர்களால் அடையாளப்படுத்தப்படுபவை மாடுகள் முல்லை மற்றும் மருத நிலங்களில் கால் கொண்டு தமிழர் தம் வாழ்வோடு பின்னி பிணைந்து பண்பாடாகியுள்ளது ஏறு தழுவுதல் ஏறு தழுவுதல் தமிழரின் நாகரிகத்தை உணர்த்தும் விளையாட்டு இளைஞர்களின் வீரத்தை பெருமிதப்படுத்தும் பண்பாட்டு நிகழ்வு இது நூற்றாண்டுகள் பல நூற்றாண்டுகள் பல கடந்தும் தமிழர் தம் அடையாளமாகவே நிறுவப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாடத்துக்குள்ள போறாங்க தமிழர் வரலாறு என்பது தமிழர் வரலாறு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்பாட்டு தொன்மையும் இலக்கிய வளமையும் வாய்ந்தது சங்க கால தமிழர்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க இயற்கையை சார்ந்தும் பிற உயிர்களோடு இணைந்து வாழ்ந்தனர் அதற்கு சான்றாக சங்க இலக்கியங்கள் ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன அவற்றில் ஒன்றுதான் எதுனா ஏறு தழுவுதல் இலக்கியங்களில் ஏறு தழுவுதல் சங்க இலக்கியமான கலித்தொகையில் ஏறு தழுவுதல் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முல்லை நீல ஆயர்கள் பங்கேற்கும் இந்நிகழ்வு அவர்கள் வீரத்தினை மெய்ப்பிக்கக்கூடிய இலக்கியங்களில் ஏறு தழுவுதல் சங்க இலக்கியமான கலித்தொகையில் ஏறு தழுவுதல் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முல்லை நில ஆயர்கள் பங்கேற்கும் இந்நிகழ்வு அவர்கள் வீரத்தினை மெய்ப்பிக்கக்கூடிய ஒன்றாக திகழ்கிறது சொல்லி ஒரு பாடல் கொடுத்திருக்காங்க அது என்னன்னா கலித்தொகையில் நூத்தி ரெண்டாவது பாடல் நூத்தி ரெண்டாவது பாடல அடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடி கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம் எழுந்தது துகள் ஏற்றனர் மார்பு கவிழ்ந்தன மறுப்பு கலங்கினர் பலர் என்று முல்லை கலையில் ஏறு தழுதல் களம் குறித்த அடிகள் காட்சியை நாம் கண்முன்னே நிறுத்துகின்றன காளைகளின் பாய்ச்சல் பற்றியும் கலித்தொகை கூறுகிறது திமிழ் பிரித்த காளைகள் பல நிலத்திலிருந்து நீரை கொண்டு வருவது போல நிலத்தை முட்டின சில நிலத்தை நொறுக்கின சில தம்முள் முரண்பட்டு ஒன்றோடு ஒன்று எதிர்த்து கொண்டன சில மண்டியிட்டு பாய்ந்தன இந்த காளைகளை மிடுக்குடனும் வீரட்டுடனும் பொறுக்கு செல்லும் மருத நில போர் வீரர்களை நிகர் நிகர்ந்தனவாக இருந்தன இதனை வந்து எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா கலித்தொகை நூத்தி ஆறாவது பாடல்ல அடி வந்து ஏழு இருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அடின்னா சொல்றது எப்படி சொல்றேன்னா நீர் எடுப்பவை நிலம் சாடுபவை மாறியற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்ப்பவையாய் துளங்கு இமில் நல் ஏற்றினம் பல களம்புகும் மல்லர் வனப்பு ஓத்தன அப்படின்னு சொல்லுது கலித்தொகை வந்து விவரிக்குது கலித்தொகையை தவிர சிலப்பதிகாரம் முதலான இலக்கியங்களிலும் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை என்னும் இலக்கண நூலிலும் ஏறுகோள் குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது ஏறு தழுவுதல் பற்றி பிற்கால சிற்று சிற்றிலக்கியங்கள் ஒன்றான பள்ளி இலக்கியத்திலும் குறிப்புகள் உள்ளன எருதுகட்டி என்னும் மாடு தழுவுதல் நிகழ்வை கண்ணுடைய அம்மன் பல்லு வந்து பதிவு செஞ்சிருக்கு மிக மிக முக்கியம் எருதுகட்டி என்னும் மாடு தழுவுதல் நிகழ்வை எந்த பல்லு வந்து பதிவு செஞ்சிருக்கு அப்படின்னா கண்ணுடைய அம்மன் பல்லு அப்படின்னு பதிவு செஞ்சிருக்கு அப்புறம் தொல்லிய சான்றுகள் பற்றி ஒரு ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஏறு தழுவுதல் குறித்த பல நடுகற்கள் புடைப்பு சிற்பங்கள் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன சேலம் மாவட்டத்தில் எருது விளையாடி மரணமுற்றவன் பெயரால் எடுக்கப்பட்ட எருது பொருந்தார்கள் ஒன்று உள்ளது கோவூரி சங்கன் கருவந்தரையிலே எருது விளையாடி பாட்டான் சங்கன் மகன் பெரிய பயல் நட்ட கல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த கல்லு இருக்கக்கூடிய வரிகள் அது அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா கருவந்துறை அப்படின்ற ஊர்ல எருதோடு போராடி இறந்து பட்டவனாகிய சங்கன் என்பவனுக்கு அவனுடைய மகன் வந்து பெரிய பயல் வந்து எடுத்த கல்லு தான் வந்து இந்த நடுகள்லாம் அது நடுகள் வந்து இதுதான் அப்புறம் அதாவது அந்த நடுகள் இதுதான் அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா அதுக்கு பிறகு கூறிய கொம்புகளும் சிலித்த திமில்களும் கொண்ட மூன்று எருதுகளை பலர் கூ பலர் கூடி விரட்டுவது போன்ற பண்டைய ஓவியம் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே கறிக்கையூரில் காணப்படுகிறது சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் திமிலுடன் கூடிய காலை ஒன்றை ஒருவர் அடக்க முயல்வது போன்ற ஓவியம் மதுரை மாவட்டம் முசிலம்பட்டி அருகே கல்லுத்து மேட்டுப்பட்டியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க 
அப்புறம் தேனி மாவட்டம் மயிலாடும் பாறை அருகே சித்திரக்கல் புடவில் புடவில் அப்படின்ற இடத்துல திமிலுடன் கூடிய காலை ஓவியம் கண்டறியப்பட்டிருக்கா சொல்லியிருக்காங்க அது எங்கன்னா மூணு இடம் மொத்தம் முதல்ல வந்து பார்த்தோம்னா நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே உள்ள கருக்கே ஊர்லையும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோம்னா மதுரை உசிலம்பட்டு அருகே உள்ள கல்லூத்து மேட்டுப்பட்டிலையும் மூணாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தேனி மாவட்டம் மயிலாடும் பாறை அருகே வந்து சித்திரக்கல் புடவில் அப்படின்ற இடத்துல திமிலுடன் கூடிய காலை ஓவியம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது அது அது பிறகு அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா எகிப்தில் உள்ள எகிப்தில் உள்ள பெனிஹான்சன் சித்திரங்களிலும் கிரீத் தீவில் உள்ள கினோசஸ் என்னும் இடத்தில் உள்ள அரண்மனை சித்திரங்களிலும் காலை போர் குறித்த செய்திகள் இடம்பெற்றதா சொல்லியிருக்காங்க சிந்துவெளி நாகரிக வரலாற்றிலும் காலை முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது இம்மக்கள் காலையை தெய்வமாக வழிபட்டதை அகழ்வாய்வில் கிடைக்கப்பட்ட சான்றுகள் வாயிலாக அறிகிறோம் சிந்துவெளி அகழ்வாய்வுகளில் கண்டறியப்பட்ட மாடு தழுவும் கல்முத்திரை ஒன்று தமிழர்களின் பண்பாட்டு தொல்லியல் அடையாளமாக அடையாளமான ஏறுதழுவுதலை குறிப்பதாக ஐராதவன் மகாதேவன் தெரிவித்துள்ளார் மிக மிக முக்கியம் அது என்னன்னா டிஎன்பிசியில் கேட்கறதுக்கு அதிகமாக இருக்கு வாய்ப்பு சிந்துவெளி அகழ்வாய்வில் கண்டறியப்பட்ட மாடு தழுவும் கல்முத்திரை ஒன்று தமிழர்களின் பண்பாட்டு தொல்லியல் அடையாளமான ஏறுதழுவுதலை குறிப்பதாக யார் சொன்னதுன்னு கேட்பாங்க அது வந்து ஐராவதம் மகாதேவன் அப்புறம் பண்பாட்டு அடையாளம்னு சொல்றாங்க ஏறுதழுவுதல் முல்லை நேரத்து மக்களின் அடையாளத்தோடும் மருதநில வேளாண் குடி குடிகளின் வேளாண் குடிகளின் தொழில் உற்பத்தியோடும் பாலை நிலத்து மக்களின் தேவைக்கான போக்குவரத்து தொழிலோடும் பிணைந்தது இதுவே வேளாண் உற்பத்தியின் பண்பாட்டு அடையாளமாக நீச்சி அடைந்தது ஏரில் பூட்டி ஒழிவு செய்ய உதவிய காளை மாடுகள் ஏர் மாடுகள் எருதுகள் ஏறுகள் என்று அழைக்கப்பட்டன தமிழக உழவர்கள் தங்களின் உழவு சார்ந்த கருவிகளோடு அறுவடைக்கு பெரிதும் துணை நின்ற மாடுகளை போற்றி மகிழ்விக்க ஏற்படுத்திய விழாவே மாட்டு பொங்கல் அவ்விழா ஒன்று மாடுகளை குளிப்பாட்டி அவ்விழா ஒன்று மாடுகளை குளிப்பாட்டி பல வண்ணங்களை பொட்டிட்டு மூக்கணாங்க ஏறு கழுத்து கயிறு பிடிகயிறு அனைத்தையும் புதிதாக அணிவிப்பர் கொம்புகளை பிசிறு சீவி எண்ணெய் தடவி கழுத்து மணியாரம் கட்டி வெள்ளை வேட்டியோ துண்டோ கழுத்தில் கட்டுவர் பின்னர் பூமாலை அணிவித்து பொங்கலிட்டு தம்மோட உழைப்பில் ஈடுபட்ட மாடுகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதத்தில் தலிகை பொங்கலை ஊட்டி விடுவர் மாடுகளுக்கு என்ன ஊட்டுவாங்கன்னா தலிகை பொங்கலை ஊட்டி விடுவாங்க இதன் தொடர்ச்சியாக வேளாண் குடிகளின் வாழ்வோடும் உழைப்போடும் பிணைந்து கிடந்த மாடுகளுடன் அவர்கள் விளையாடி மகிழும் மரபாக உருகொண்டது ஏறுதழுதலாகும் ஏறுதழுதல் தமிழகத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு பெயர்கள் அழைக்கப்படுகிறது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பேர் என்று சொல்லியிருக்காங்க மாடு பிடித்தல் மாடு அணைதல் மாடு விடுதல் மஞ்சு விரட்டு வேலி மஞ்சு விரட்டு எருது கட்டி காலை விரட்டு ஏறு விடுதல் சல்லிக்கட்டு என பல பெயர்கள் அழைக்கப்படுகிறது சல்லிக்கட்டு பேச்சு வழக்கில் திரிபுற்று ஜல்லிக்கட்டு என அழைக்கப்படுகிறது சல்லி என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் மாட்டியின் கழுத்தில் கட்டப்படுகின்ற வளையத்தினை குறிக்கும் புளியங்கொம்மினால் வளையம் செய்து காளையின் கழுத்தில் அணிவிக்கும் வழக்கம் தற்போதும் உள்ளது அக்காலத்தில் புழங்கி கொண்டிருந்த அக்காலத்தில் புழங்கி கொண்டிருந்த சல்லி நாணயங்களை துணியில் முடித்து மாட்டின் கொம்புகளில் கட்டிவிடும் பழக்கமும் இருந்தது மாட்டை தழுவும் வீரருக்கு அந்த பண முடிப்பு சொந்தமாகும் ஏறு தழுவுதலும் தமிழனுடைய அறமும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த தலைப்புல மேலை நாடுகளில் குறிப்பாக தேசிய விளையாட்டாக காளை சண்டையை கொண்டிருக்கும் ஸ்பெயின் நாட்டில் காளையை கொன்று அடக்குவேன் வீரனாக கருதப்படுவான் அவ்விளையாட்டில் ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவதும் உண்டு காளையை அடக்கும் வீரன் வென்றாலும் தோற்றாலும் ஆட்டத்தின் முடிவில் அந்த காளை சில நாட்டு விளையாட்டுகளில் கொல்லப்படுவதும் உண்டு மேலை நாடுகளில் ஆண்டு முழுவதும் நடத்தப்படும் காளை விளையாட்டு மனிதனுள் ஒளிந்திருக்கும் வன்மத்தையும் போர் வெறியும் வெளிப்படுத்துவது போல இருக்கிறது ஆனால் தமிழகத்திலோ நடைபெறும் ஏறு தொழுதலில் காளையை அடக்குபவர்கள் எந்த ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடாது நிகழ்வின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் காளைகளுக்கு வழிபாடு செய்வர் எவராலும் அடக்க முடியாத காளைகளும் உண்டு எனவே காளைகளும் வெற்றி பெற்றதாக கருதப்படும் அன்பையும் வீரத்தையும் ஒரு சேர வளர்த்திருக்கும் இவ்விளையாட்டில் காளையை அரவணைத்து அடக்குபவரே வீரனாக போற்றப்படுபவர் நம்முடைய கடமை தமிழர்களின் பண்பாட்டு திருவிழாக விளங்கும் ஏறு தழுவுதல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட தொன்மையுடையது பண்டைய வீர உணர்வை நினைவூட்டும் ஏறு தழுவுதல் 
விலங்குகளை முன்னிலைப்படுத்தும் வழிபாட்டையும் இயற்கை வேளாண்மையையும் வலியுறுத்தும் பண்பாட்டு குறியீடாகும் நாம் முன்னோரின் இத்தகைய பண்பாட்டு கூறுகளை பேணி பாதுகாப்பது நாம் ஒருவரின் ஒவ்வொருவரின் கடமையும் ஆகும் சொல்லி இந்த பாடத்தை முடிச்சிருக்காங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க இருப்பது பார்த்தோன்னா இயல் மூன்றில் கவிதை பெயர் என்று சொல்லக்கூடிய செய்யுள்ள மணிமேகலை அப்படின்ற தலைப்பு பார்க்கலாம் நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த லைக் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறந்துடாதீங்க நன்றி